ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ இப்போ உலகம் முழுவதுமா கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால உலகம் முழுவதுமா பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு நிறைய மக்கள் தங்களோட அன்றாட இயல்பான வாழ்க்கையை இழந்திருக்காங்க இந்தியா பொறுத்தவரை இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியை சரி செய்யறதுக்கு இந்தியானால நிறைய புதுசா நாணயங்களை அச்சடிக்க முடியுமா சரி அப்படி அதை அச்சடிச்சா நம்மளோட பொருளாதார வீழ்ச்சியை உயர்த்த முடியுமா இதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் இதைத்தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வெல்கம் பேக் நம்ம இந்தியால கொரோனா வைரஸ்னால கடந்த சில மாதமாவே நிறைய இடங்களை ஊரடங்க பிரிப்பிச்சிருக்காங்க அதனால உணவு மருந்து அப்புறம் இன்னும் சில அத்தியாவசிய விநியோகங்களை தவிர மற்ற எல்லா விநியோகமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம அரசுக்கு இந்த விநியோகத்தினால கிடைக்கிற வருமானம் அதாவது இந்த ஜிஎஸ்டி வரி எக்ஸைஸ் டியூட்டி இது எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா பெட்ரோல் டீசல் சேல்ஸ்ல வர சேல்ஸ் டாக்ஸும் அப்புறம் புதுசா வாகனங்கள் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்படுற ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்ஸும் அப்புறம் நிறைய ரியல் எஸ்டேட் நடக்கும் இல்லையா அதுல வர ஸ்டாம்ப் டியூட்டி சார்ஜ் இது எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு சோ இது வந்து நம்மள அரசு வருமானத்தையும் வீழ்ச்சி வரும்போது என்ன நடக்கணும் வரணும் ஸோ அங்கே பொருளாதாரம் கம்மியாக இருக்கும்போது மக்கள் வந்து இந்த வங்கிகள்கிட்ட இருந்து கம்மியான வட்டியில் கடன் வாங்கி பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும் அதாவது பணப்புழக்கம் அவங்களிடைய அதிகமாகும்போது பொருளாதாரம் உயரும் இது நடக்கலைன்னா அரசு என்ன பண்ணணும்னா மக்களுக்கு வந்து புதுசு புதுசாக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி அதில் அவங்களுக்கு வேலையும் கொடுத்து அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பணம் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணணும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த ஊரடங்குனால மக்கள்னால வேலைக்கு போக முடியாது வெளியே போய் வேலை செய்ய முடியாது அதுதான் பிரச்சனை ஸோ அரசு வேலை உருவாக்குனாலும் அதில் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் ஆனால் நம்ம நாட்டில் வந்து இப்படி ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சி இந்த கொரோனா வைரஸ்னால இப்படி ஒரு பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல அதனால் போதுமான அளவு பணம் சேமித்து வைக்கல அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அங்கே வந்து பண பற்றாக்குறைகள் முன்னாடி சொன்னால் அரசுக்கு வருமானமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஏன் புதுசாக நிறைய நாணயத்தை அச்சடித்து மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்மளால் பண்ண முடியுமா அந்த பவர் இந்தியாவுக்கு இருக்கா இந்தியா இல்லை யார் கிட்டையாவது பர்மிஷன் வாங்கணுமா பதில் இந்தியாவுக்கு எல்லா பவரும் இருக்கு இந்தியா வந்து யார்கிட்டையும் பர்மிஷன் வாங்க தேவையில்லை இந்தியாவோட ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதாவது ஆர்பிஐ நினைச்சா எவ்வளவு இந்திய ரூபாயை வேணாலும் அச்சடிக்க முடியும் ஆனா சிலர் நினைக்கலாம் இல்ல ஒரு நாடு அவங்க கிட்ட எவ்வளவு தங்கம் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா அதாவது கோல்டு ரிசர்வ் சொல்லுவாங்களே அது எவ்வளவு வச்சிருக்கலாம் அதுக்கு நிகராக தான் அவங்களால நாணயத்தை அச்சடிக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஆனா அது கிடையாது அந்த நாடு நினைச்சதுன்னா எவ்வளவு வேணாலும் அவங்களோட லோக்கல் கரன்சி அதாவது அவங்க சொந்த நாணயத்தை அச்சடிச்சு மக்களிடையே பணப்பழக்கத்தை கொண்டு வர முடியும் ஆனா அப்படி பண்ணா பொருளாதாரத்தை உயர்த்த முடியுமா அதுக்கு பின்னாடி அதாவது சிக்கல் இருக்கா நிகரான <laughs> கொடுத்தான் <laughs> கவர்மெண்ட் 
பாராட்டுற பார்த்துட்டோம்னா இப்ப ஒரு நாடு அவங்களோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்தணும்னு சொல்லிட்டு அங்க அவங்களோட சொந்த நாணயத்தை நிறைய அச்சடிச்சு மக்களிடையே பணப்பழக்கத்தை உருவாக்குனாங்கன்னா அங்க வந்து பணவீக்கம் அதாவது இன்ஃபிளேஷன் தான் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால அவங்களோட பொருளாதாரம் மேலும் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இத புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் இப்ப ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு கார் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனினால வருஷத்துக்கு நூறு கார் தான் மேனுபேக்சர் பண்ண முடியும் இருக்கு அங்க வந்து இருக்கிற மக்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானத்தை வச்சு அவங்களால நூறு கார் தான் வருஷத்துக்கு வாங்க முடியும் சூழ்நிலையில இருக்காங்க சோ அங்க வந்து டிமாண்டும் சப்ளையும் பேலன்ஸ்டா இருக்கு அங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சரி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன நினைக்குது சரி நம்மளோட நாட்டோட பொருளாதாரத்தை கொஞ்சம் உயர்த்தலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர்ல வந்து நிறைய பணத்தை அச்சடிச்சு மக்களிடையே கொடுக்குறாங்க இப்ப மக்களுக்கு வந்து நிறைய சம்பளம் வர ஆரம்பிச்சிருது அவங்க என்ன பண்றாங்க சரி இப்ப வந்து முன்ன பணம் கம்மியா இருந்தவங்கட்டி இப்ப பணம் நிறைய வந்து சமையல் சரி நானும் கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதனால வருஷத்துக்கு நூறு கார் தேவையா இருந்தது போய் நிறைய மக்கள் கார் வாங்க ஆரம்பிச்சு அங்க வந்து வருஷத்துக்கு இருநூறு முன்னூறு கார்கள் தேவை வருது ஆனா அந்த கம்பெனினால அவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு நூறு கார் தான் மேனுபேக்சர் பண்ற அளவுக்கு திறன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் அப்ப என்ன ஆகுனா அங்க வந்து டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகமாயிரும் ஆனா சப்ளை குறைஞ்சிடும் இப்போ வந்து முந்நூறு பேர் வந்து எனக்கு கார்வனு கார்வனு கேட்பா ஆனால் அந்த கம்பெனி கார் கிட்ட வருஷத்துக்கு நூறு கார் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கம்பெனி கார் என்ன நினைப்பான் சரி நம்ம காருக்கு வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கு நம்ம வந்து கார் விலையை அதிகம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார் விலையை அதிகம் பண்ணுவாங்க இதுதான் இன்ஃபிளேஷன் பணவீக்கம் இது கார் அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இதே தான் மற்ற எல்லா பொருள்களுக்கும் பொருந்தும் ஒருவேளை இப்ப அந்த கார் கம்பெனினால இப்ப நூறு பண்ணிட்டு இருந்தவன் நாளைக்கு இரநூறு பேர் கேட்கும்போது அவனால இரநூறு முந்நூறு கார் மேனுபேக்சர் பண்ற திறமை இருந்ததுன்னா அங்க வந்து டிமாண்டுக்கு தகுந்த சப்ளை இருக்கும் அதனால அங்க விலவாசி ஏறாது அங்க வந்து பொருளாதாரம் உயரதான் செய்யும் ஆனா நம்ம இந்தியா பொறுத்தவரை பாத்துட்டீங்கன்னா நம்மளோட ஏற்றுமதியை விட இறக்குமதி தான் அதிகமா இருக்குது குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா கச்சா எண்ணெய் நிறைய நம்ம இறக்குமதி பண்றோம் சரி இந்த காரோட எடுத்துக்காட்டுக்கே வருவோம் நம்ம நாட்டுல வந்து இப்ப கார் வாங்குறவங்க வந்து கம்மியா இருக்காங்க <laughs> அதை பற்றி தனி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்க்கணும்னா அதுக்கான லிங்க் மேலே பாப்பா பார்க்கும் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு நூறு லிட்டர் வந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோம் ஒரு க ஒரு லிட்டர் கச்சா எண்ணெய் வில ஒரு டாலர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு டாலரோட வில எழுபத்தஞ்சு ரூபா இந்திய மதிப்பு பிரகாரம் நூறு டாலர் கொடுத்து தினத்துக்கு கச்சா எண்ணெய் வாங்குறோம் அது இப்போ இந்திய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டு வச்சுக்கோம் நாளைக்கு வந்து பொருளாதாரம் நம்ம இந்தியாவில் அதிகமாயிருச்சு நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படுது நூறு லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு நம்ம இறக்குமதி பண்ணது போய் இப்போ ஆயிரம் லிட்டர் இறக்குமதி பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வருது சரி நம்ம கிட்ட பணம் நிறைய இருக்கு அப்போ ஆயிரம் லிட்டர் எவ்வளோ ஆகும் நூறு டாலர் இருந்தது போய் ஆயிரம் டாலர் ஆகும் இந்திய மதிப்பு பிரகாரம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஆயிரம் டாலர் வாங்கலாம் ஆனால் அமெரிக்கா என்ன யோசிக்கணும்னா நம்ம ஒரு நாள் இந்தியா கூட நூறு டாலர்ல தான் டிரான்சாக்ஷன் ஆகிட்டு இருந்தது இப்ப இதுக்கு அங்க ஆயிரம் டாலர்ல டிரான்சாக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு அவங்க வந்து அங்க வந்து பாப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனா நினைப்பாங்க ஓகே அங்க வந்து நிறைய தேவை இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து நிறைய கச்சை எண்ணெய் தேவை இருக்கு அந்த கச்சை எண்ணெய் வேணும்னா அவன் வந்து இந்தியா ரூபாயில வந்து அவங்க நிறைய பணம் கொடுத்து வாங்கினாலுமே அது வந்து டாலர் வழியா தான் போய் ஆகணும் அப்ப வந்து டாலருக்கு அங்க டிமாண்ட் அதிகமாகும் அப்ப அமெரிக்கா என்ன நினைப்பா அங்க வந்து டாலருக்கு டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு நம்ம வந்து அப்ப டாலர் விலையை அதிகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து டாலர் விலையை அதிகம் இப்ப டாலர் விலையை அதிகம் பண்ணணும் சொல்லும்போது ஒரு டாலருக்கு எழுபத்தி அஞ்சு இந்திய ரூபாய் அப்படி இருந்தது போய் ஒரு டாலருக்கு எண்பது இந்தியா ரூபாய் தொண்ணூறு நூறுன்னு எவ்வளவுனா அதிகம் ஆகலாம் என்னன்னா நம்மளோட நாணய மதிப்பு அங்க குறையும் இப்ப நம்ம இந்தியாவோட எல்லா ஏற்றுமதி இறக்குமதியும் பாதிக்கப்படும் இது நம்மளோட பொருளாதாரத்தை இன்னும் அதிகமா பாதிக்கும் நீங்க நினைக்கலாம் இப்ப நாடு இருக்கிற நிலைமையில நிறைய மக்களுக்கு சாப்பிட்றக்கே வழியிலேயே பணம் கவர்மெண்ட் கொடுத்ததுன்னா அதை வச்சு அவங்களோட அன்றாட செலவு அவங்க பண்ணிக்குவாங்க இதுல யாரு போய் கார்ல வாங்க போறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் நியாயம் தான் உண்மைதான் அப்படி கவர்மெண்ட் வந்து பணம் தேவை இருக்கிறவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு புதுசா பணத்தை அடிச்சு கொடுத்தா அவங்க வந்து அவங்களோட அன்றாட செலவு உணவு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு செலவு பண்ணிக்குவாங்க மீதி பணத்தை சேமிச்சு வைப்பாங்க தப்பே இல்லை ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனைனா வங்கிகள்னால தான் ப்ராப்ளம் இப்போ கவர்மெண
அதில் நமக்கு ஒரு பணம் வருது அதை வந்து நம்ம செலவு போக மீதி வந்து நம்மளும் சேமித்து வைக்கலாம் அப்படின்னு மளிகை கடைகள் நினைப்பான் எல்லாரும் சரியாக தான் பண்ணுறோம் சேமித்து வைக்கிறோம் எல்லாரும் பொதுவாக சேமிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் பணத்தை கொண்டு போய் பேங்க்கில் போடுவோம் பொதுவான நாட்களில் மக்கள் வந்து பேங்க்கில் போய் பணத்தை சேமிக்கிறதுக்காக டெபாசிட் பண்ணும்போது பேங்க் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பணத்தை எடுத்து யாருக்கு பணம் தேவையோ இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து லோன் வேணும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற லோன் வேணும் ஒரு பர்சனல் லோன் வேணும் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கடனாக கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு அதில் ஒரு வட்டியில் வந்து பேங்க்குக்கு வருமானம் வரும் இதனால் வந்து அங்கே வந்து பண பழக்கம் பணம் ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் இப்போது இந்தியாவில் என்ன நடக்குதுன்னா பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பணத்தை மறுபடியும் எடுத்து நிறைய பேருக்கு கடனாக கொடுக்கறதுக்கு தயங்குறாங்க ஏன்னா இப்போ பொருளாதார பாதிச்சிருக்கு நிறைய பிசினஸ் பாதிச்சிருக்கு இந்த நிலைமையில நம்ம வந்து பணத்தை எடுத்து கடனா மக்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்களால திருப்பி கடனை கட்ட முடியாது சரியான நேரத்தில் வட்டி வராது இதனால வந்து பேங்க் வந்து திவாலாக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பேங்க்ஸ் எல்லாம் பயந்துக்கிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க முன்னாடியே சொன்ன பொருளாதார வீழ்ச்சி வரும்போது வங்கிகள் கடன் வட்டியை குறைச்சு கடன் மக்களுக்கு கொடுக்க முன் வரணும் ஆனா பேங்க் இப்ப அதை பண்றது இல்ல பேங்க் வந்து சேமிக்க ஆரம்பிக்கும் பேங்க் சேமிச்சிருக்குன்னா பேங்க் அவங்க வச்சுக்க மாட்டாங்க அவங்க அந்த பணத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுப்பாங்க எவ்வளவு பணம் பேங்க் ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுக்குதோ அந்த பணத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வந்து ஆர்பிஐ வந்து பேங்க்ஸுக்கு கொடுப்பாங்க அது வந்து இப்போ பார்த்தா மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு பர்சன்ட் இதுதான் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படின்னு இந்தியன் பினான்சியல் டைம்ஸ்ல சொல்லுவாங்க வேடிக்கையான விஷயம் என்னன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பணம் அச்சடிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஐ கிட்ட பணத்தை அச்சடிச்சு சொன்னாங்க ஆர்பிஐ நம்ம சொன்ன பேப்பர்ல அச்சடிச்சு கொடுப்பாங்க அப்ப அவங்க வந்து ஃப்ரீயா அச்சடிச்சு கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த பணத்தை எடுத்து கவர்மெண்ட் வந்து செலவு பண்ணி மக்களுக்காக கொடுத்தா மக்கள் வந்து அந்த பணத்தை செலவு பண்ணது போக பேங்க்ல போட்டு பேங்க் என்ன பண்ணுது அந்த பணத்தை மக்கள்கிட்ட மறுபடியும் ரொட்டேஷன் கொடுக்காம கொண்டு போய் ஆர்பிஐ கிட்டே கொடுக்குறோம் ஆர்பிஐ வந்து அவங்க அச்சடிச்ச பணத்துக்கே இப்ப வந்து பேங்க்கு வட்டி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குது மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு பர்சன்ட் சொன்ன இல்லையா சோ அங்க ஆர்பிஐக்கு அது ஒரு லாஸ் தான் இப்ப ஆர்பிஐக்கு லாஸ் ஆனா அந்த நாட்டுல வந்து பொருளாதாரம் மறுபடியும் பாதிக்கப்படும் இதுதான் சிக்கல் ஸோ இதனால் நம்மளோட இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்த்தணும்னு சொல்லிவிட்டு இந்தியா நிறைய புது நாணயங்களை அச்சடிச்சா அது வந்து பிரச்சனைகளை தான் முடியும் சரி இப்போ நம்ம பொருளாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்கு என்ன தான் வழி அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு வந்து குறிப்பிட்டு இதுதான் வழி அப்படின்னு நம்மளோட டக்குன்னு இப்போ சொல்ல முடியாது அது பொறுத்திருந்து காலம் தான் பதில் சொல்லும் ஆனா எதிர்காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு வந்துன்னா அதுல இருந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வர முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு சில விதிமுறைகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு அது என்னன்னா இப்போ நம்ம கிட்ட வருமானம் வரும்போது நம்ம வந்து பணத்தை சேமிச்சு வைப்போம் இல்லைங்களா அதை வந்து நமக்கும் பொருந்தும் நம்ம நாட்டுக்கும் பொருந்தும் அரசு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க வருமானத்தை சரியான முறையில சேமிச்சு வைக்கணும் அப்படி சேமிச்சு வச்சாங்கன்னா நாளைக்கு பிரச்சனை வரும்போது சேமிச்சு வச்ச பணத்தை மக்கள் கிட்ட கொடுக்கலாம் புதுசா அவங்க வந்து நோட்டை அச்சடிக்கணுங்கிறது தேவைப்படாது அதே மாதிரி நம்ம அரசுக்கு வருமானம் அதிகமா வரணும்னா நம்ம வந்து சரியான முறையில் வரி செலுத்தும் குறிப்பிட்டு நிறைய வருமானம் வாங்குறவங்க கரெக்டா வருமான வரியை செலுத்தணும் அப்படி செலுத்தினா தான் அரசுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருமானம் சரியான முறையில் கிடைக்கும் அப்புறம் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிற மக்களுக்கு அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்கணுங்கிறது அரசு வந்து சில சலுகைகள் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அந்த சலுகைகள் வந்து சரியான கைகளுக்கு போய் சேரணும் யாருக்கு தேவையோ அந்த ஏழை மக்களுக்கு போய் சேரணும் எப்படி வங்கிகளில் போய் பணம் தேக்கம் ஏற்பட்டது நம்ம பொருளாதார பாதிப்பு ஏற்படும் நம்ம பார்த்தோமோ அதே மாதிரி அரசு கொடுக்கிற சலுகைகள் வந்து சரியான கைகளுக்கு போய் சேராம தவறான கைகளில் போய் அங்க பணத்தேகம் ஏற்படக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்மளோட அரசு வந்து நல்ல முறையில் செயல்படணும் நம்ம அரசியல் தலைவர்கள் நல்ல முறையில் செயல்படணும் நம்ம நாட்டு மக்களும் நல்ல முறையில் வந்து வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய ஸோ இதில் வந்து நம்ம எல்லாரத்தோட பங்கு இருக்கு இப்படி எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து கரெக்டாக செயல்பட்டோம்னா ஃபியூச்சரில் நம்ம நாடு வந்து பொருளாதாரம் உயரும் நம்ம நாடு வல்லரசு நாடாகும் எப்படி இப்போ அமெரிக்கா நாள வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்ட போது அவங்க எப்படி அவங்க டாலரை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவங்க வந்து நிறைய டாலர் அச்சடிச்சு கண்டிப்பா <laughs> சொல்லுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்கணும்னா எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை மறுபடியும் பார்க்கறேன் திஸ் இஸ் கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப் பை